Виктору Аркадьевичу. Я, значит, он является депутатом государственной думы 4 созыва. Для доклада о Ленина о недоварном характере социалистического производства приготовится парламент Александр Владимирович. Значит, большое спасибо Михаилу Васильевичу за то, что он полную тему доклада назвал. Значит, поскольку я его сдам, и кто интересуется, прочитает. А... Начать выступление и основное внимание я бы хотел на критике оргкомитета и прежде всего Давич Попов. Ну, так сказать, директор музея, понятно, Давич молодой, и женщина, и прочее. А Михаил Васильевич появляет удивительную политическую близорукость, если не сказать хуже. Пятый раз мы участвуем в конференции и пятый раз наблюдаем одну и ту же картину. Выходит некий тут политолог, товарищ или господин Еременко, бросает сомнительные тезисы в аудиторию, реагирует на реплику, что надо было уметь слушать докладчиков и убегает. Вот заметьте, пятый раз наблюдаем одно и то же Михаил Васильевич. Мы каждый раз даем Мы каждый раз выступаем и говорим, поставьте его в конец списка этого деятеля. Вот, давайте с конца. А уходит он с конца. Кстати, ну нельзя же так. И потом, кто-то может подумать, что в привычной манере Тюлькин начинает его критиковать за то, что он нам тут хорошие слова про КПРФ сказал. Так он ведь из КПРФ убежал. Ведь убежал. А вот теперь, как ученый, давайте разберем, да, с чем он выступал и почему он так, так сказать, вроде бы горячо даже предлагал голосовать и предрекал успех КБР. Вот это я предлагаю разобрать с ленинских точки зрения. Значит, в принципе, этот тезис смыкается с нашим действующим национальным лидером. У нас тот же Путин, выступая, и в книжке от первого лица пишет, что они вполне имеют все шансы стать современной левой оппозиционной партией парламентского типа, если избавиться от своих идеологических тараканов. Коим относится лимитная эволюция, диктатура пролетариата, советская власть, национализация экономики и прочее, прочее. Вот. Сегодня эти элементы на лицо, тараканов избавляются, товарищ Еременко, советник Единой России, говорит, все, хорошие шансы на успех, все нормально, ребята, ну, так или не так. И убежал при всем при этом. А в принципе, именно за это и поддерживают ни одного рабочего в Думе. Годится от тараканов, избавились. Значит, все дело в том, в каких пропорциях держать формы собственности в экономике и почти здесь за пример представляет правительство Примакова, Маслякова которое в общем-то помогло сгладить обстановку после дефолта и пожалуйста поэтому значит, наши конференции ведь мы проводим не только для того, чтобы вспомнить историю но в том числе, чтобы как-то приложить карту к дороге и обменяться мнением, а что сегодня будем делать куда грести. Вот я ответственно заявляю, что не потому, что мы, так сказать, критикуем частный КПРФ, так? мы считаем, что взаимодействовать нужно и можно, тем более в таких вещах, как выборы, ради Бога. Мы сегодня уже вступили в переговоры, с Зюгановым встречались и с его боевыми заместителями, и говорим, Ротфронт получил пятый отказ в регистрации. Пятый, пятый. Демократия. Демократия. Потому что воздел программы вовлечения в политическую жизнь заводов, с фабрик, организованных в профсоюзах. Но мы согласны с вами сотрудничать на выборах. Давайте договариваться. Понимаем ваши обиды. Не предлагаем да, ни Тюкина, ни Терентьева, ни по полос казенного в центральный список. Давайте в центральный список включим рабочего, активиста рабочего движения. Это ну, все знают. Или Малинцова, или другого, там, Кудрявцева возьмем. Пока ответов нет, пока думают. 
у них другой тезис. А как же так мы с вами будем заключать соглашение, если вы нас так критикуете? Это не по товарищески, это на руку режиму и прочее, прочее. Вопрос. А вас еще сейчас будут обождать. Пока время не кончилось. Если товарищи не скажут тебе правду, кто вообще скажет? И что они без критики туда пришли, что ли, вот к сегодняшнему дню? Я уже не говорю, да, вспоминать. Рыбкина, Подберезкина там и, и Семигина, Семагу и пошли поехали. Это еще еще раз обращаю внимание всех и хочу вернуться к тому, что главный признак все-таки коммунизма это его научность. И отрываться от этих дел нельзя ни на соображения так называемого здравого смысла и прагматизма, ни на хитрые технологические, политологические заходы, не на обиды, старые эмоции и прочее, прочее. И в этой связи тема значит, моего доклада, который я обязательно сдам председателю, пусть он попробует его не напечатать, она имеет актуальнейшее значение. О нетоварности производства при социализме. Потому что это вопрос, а для чего вообще все делать? Ну для чего идет борьба за власть? Что будем делать после взятия власти? Да, что строить будем? Как это будет строиться? И так далее. Сегодня этот вопрос разделяет не только теоретиков, но практически партии в коммунистическом движении. Потому что очень модно направление рыночного социализма, так называемого, с прибавкой очень часто в последнее время по китайскому образцу, что еще грустнее, сплошь и рядом пробуют взять себе союзники того же Владимира Ильича. О, Владимир Ильич сам, он же говорил, учиться торговать, а внедряя лек, пересмотрел в корне всю точку зрения, сказал всерьез, надолго и пошло, поехал. Так вот, в лучшем случае товарищи не разобрались, не понимают, не, 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 не вникли. В худшем лукавят и умышленно вводят в заблуждение. Потому что всю свою деятельность и теоретическую, и до революции, начиная с первой про программы, и заканчивая практической работой в социалистическом строительстве, Ленин неуставно повторял, что это другая экономика. В первой же программе было указано, что товарное производство – это главная, так сказать, суть, характеристика капиталистического способа. А задача коммунистов, взяв власть, так сказать, с помощью диктатуры пролетариата, обобществить средства производства и построить ее по другим принципам. Когда обеспечение благосостояния и развитие всех, вот всех оно здесь является ключевым словом, и везде выделено, где курсивом, где жирным шрифтом программа, оно дальше проходит вот этой сквозной мыслью через все и работа, и главное практическую деятельность Владимира Ильича. В том числе при внедрении того же НЭПа, в том числе когда он отвечал и разбирал ну, так называемые вот товарные тенденции и вместе с Бухарином, с Николаем Ивановичем, который хоть и был там во многом неправ, но и очень часто Ленин, так сказать, на полях своих конспектов подчеркнул верно, особенно там, где Бухарин говорит, идет борьба с социалистической тенденцией, с капиталистической, Владимир Ильич, очень верно, молодец, так сказать, но при этом говорил, что тот продукт, который производит государственная, то есть социалистическая фабрика, это уже не товар. Или не вполне товар, или по крайней мере не самое. Все больше становится не товаром. И идет в распределение не через рынок. Поэтому все сегодняшние концепции. Какие бы умные они названия не носили, начиная там от шведского социализма и заканчивая социально ориентированной рыночной экономикой, они в любом случае чего бы не строили и с какими бы благими намерениями это дело не делали, они приведут к капитализму. И что очень, я сказать, обидно и очень для нас плохо, заканчивается в том числе с теми моральными издержками, которые возникают в общественном сознании. Да ничего себе пришли коммунисты, что, что строят? Да? 
Да даже тот же китайский пример. Тысячи, десятки тысяч китайских гастарбайтеров там в подземельях Москвы чего-то такое шьют, делают и считают, что это замечательные условия. Поэтому еще и еще раз обращаемся к Владимиру Ильичу и говорим, актуально его идеи на сегодня, несомненно, в очень широком диапазоне и в том числе в области экономики. А доклад я, как и обещал, даю. Слово, товарищ Еребенко, опять предоставить, потому что нам нужны такие точки зрения. С обратного конца алфавита давайте строим. Про комитет Рахмана. Ответ демократическими нормами.